Hi, welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. Today's video, I want to share with you my seven strategic money decisions. Um, I really love talking about money. Siguro kasi mukha rin akong pera. <laughs> At kung mukha ka rin pera, katulad ko, but this is in a good way naman ha. Siyempre, sino bang ayaw umaman? Sino bang ayaw magkaroon ng maraming ipon at investment? Di ba lahat naman tayo gusto yon But it's not an easy process. It takes a lot of patience and discipline. Kasi may mga, may mga business and may mga investment na would take some time before mag-pick up. So yun. Um, yun let's start the seven strategic money decisions that you can actually apply or you can actually consider. Kasi sayang naman, di ba? Dito ka na lang din naman sa channel na doon. Di, turuan ka na, na rin kita. Okay, una sa lahat, save and invest. Lagi ko itong sinasabi ha, saving without investing is useless. Totoo yan. Kung ipon ka lang ng ipon at pinapalaki mo lang siya, baka hindi ikaw ang pinayayaman mo, baka yung banko yung pinayayaman mo. Pero kung nag-iipon ka at ini-invest mo siya at yung kinikita ng pera mo, somehow nilalagay mo sa saving mo, tas papaikuti mo na naman yung ipon mo, tas kikita na naman siya, ilalagay ko. Hindi palaki ng palaki, right? So, my main principle really would be in life. Saving without investing is useless. So, mag-invest. Huwag lang mag-ipon ng mag-ipon. Mag-invest rin. Palakihin ang perang na ipon. Next, um, tapusin ang utang. Alam mo, siguro guilty ako dito sa tapusin ang utang. Eh, kasi ang tagal ko bago ito naka-recover sa part na ito. And hindi naman ako. As a family naman namin. Parang ito ka six years. O, di ba? Ang tagal noon. Bago ako nakapagsimula on my own. Ngayon, nakapagsimula na ako on my own. Medyo talagang pigil na pigil ako sa pera. And every time I I use my credit card, hindi yun dahil may luho ako na kailangan bilhin. Most of the time, meron akong order sa US na in-order ng katrabaho ko. Tapos, ako na yung magpapadaan, magpapasikot-sikot. So, meron ako service charge doon na ginagawa. Um, from the service charge that I earn, minsan kapag may gusto kong bilhin, yun na yung ginagawa kong panapal para makuha ko yung gusto ko. So, yun. Um, ang utang, whether it's credit card, loans, or kahit sa tao, kailangan mo yun ibalik. Unahin mo yan because you can never move forward with your life, with your financial goals or, or decisions if hindi mo babayaran or tatapusin ang utang mo. Unahin mong utang because it's a good discipline. Yung mga taong, hi, ang ganda ng lifestyle pero puno ng utang, nakakaawa sila <laughs> sa totoo lang. Uh, okay lang kahit simple lang yung buhay na meron ka, kahit naglalakad ka lang or nagtatricycle ka, nagbabay ka, nagjujib ka kahit wala kang sasakyan pero wala kang mga utang, di ba? Next, grow your pa passive income. Ito, actually, I consider this now as a passive income, though I'm not really earning that much pa dito sa ginagawa ko. But then, I wanna grow this. I wanna turn this into a pa passive income in the future. But there are a lot of passive in income that you can actually try. I've, I've made a lot of videos about it. Um, pinakamaganda dyan would be the San Lateras. Kasi ang ganda daw passive income. Lalo na kapag real estate, di ka pa naman makakabili. Di, umasa ka nila sa matna, mga taong kailangan ng pera at gustong magsanla. At kung meron ka naman, nag-agree kayo, then you can turn that into a passive income kasi it would um, it would give you rental fees. And yung rental fees na yun, pwede mo ulit pa ikutin. So, ang ganda ng passive income na yun, right? Next. Next would be to start a business. Whether maliit man o malaki ang negosyo na meron ka, the fact that you wanted to try it out, it's actually a good strategic decision for you because you are not actually looking at the money that you will earn but you are practicing that discipline. Sinisimulan mo, dinidisiplina mo yung sarili mo, natututo ka, nagkakamali ka, babangon ka, at marirealize mo one day, expert ka na doon. Or na-improve mo na yung dating kamalian, ngayon naging okay na siya. Dati siguro ang konti ng orders mo pero lumaki na. Having your own um, business would put you into a whole different experience. Eh. Para siyang, it's a liberating experience to have your own. Yung matatawag mo na iyo. Kahit yan maliit pan o malaki. Mahirap lang ngayon because of the pandemic, a lot of businesses are not flourishing. Most of them talaga nagsa-struggle. But then, makikita mo kasi sa tao yung perseverance nila to really push their limits na kahit na may pandemic. Tinutuloy pa rin nila yung passion nila. Most of the business owners and entrepreneurs 
karamihan dyan nagsisimula lang sila sa pangarap and passion nila. There are just a small percentage of people na pinasa sa kanila yung negosyo or yung mga magulang nila may negosyo na. Karamihan ang negosyo ngayon na maliliit. Ito talaga yung passion nila. Yung mga nakakatawa yung mga nagpo-put up ng mga coffee shop na maliliit. Ako kasi hindi ako makape na tao eh, so hindi ko siya na-appreciate eh. But then, um, seeing those people start from scratch, Alam mo yun, yung ipo nila from their corporate job, yung ginamit nila to invest and to start out. It's actually a big um, decision to make. Leap of faith kasi yung negosyo eh. So, karamihan, nagsas, nagiging successful, karamihan struggling. But as long as you you want to try it out, why not, di ba? It's a good strategic decision. Not just for the money involved, but for the experience itself. Next. Eto. This is one of uh, my favorite eh. Magbukas ng passbook. Alam mo, nung una, hindi ko talaga to nakikita eh. Until my mentor, yung dati kong boss, sinabihan niya ako na magbukas. Now, lima na yung passbook ko. At lahat sila um, hinuhulugan ko on a monthly basis. And I'm really happy. So, if you're watching this, huwag ka na mag-ATM, bukas ka ng passbook. Kaya nga, sabi ko dito, strategic money decision. Kasi, ang passbook, over the counter. So, hindi ka matitem ko kahit saan. May ATM pasok tapos labas pera ganyan. Kapag nakapasok ka, pupuntahan mo, tatamarin ta pa rin ka pa kasi totoo talaga mahirap naman talaga pumila ganyan. So, um, it's a good strategic um, decision to make. So, yon. Maganda yon. At favorite ko din talaga yon na decision na ginawa ko before. Next would be diversification. Never put your egg in one basket. Diversify. Ako, ang ganun ako eh. Maliit na lagay dito, 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 dito. Tapos pag nakita kong umokay to, dag, 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 dag. Tapos kapag naman pumangit yung isa, okay lang kasi konti lang nilagay mo. I would suggest na kapag nag-diversify ka, kuha ka ng mga tingin mo kaya mo rin palaguin at kaya mo rin ikalugi. Huwag kang maglalagay sa isang item na kahit pa maliit pinanghinayangan mo. Dapat willing ka to win. Willing ka rin syempre yung mag-lose. Ganun talaga sa business and ganun din talaga kapag nag invest May risk talaga na tinatawag. So, pwedeng yung kwento ng iba malaking um, in-invest in nila tas malaki bumalik sa kanila. Ini-expect mo ganun din sa'yo. No. That's why diversification is very important. Kuha ka ng mutual fund, kuha ka ng UITF, kuha ka sa stock market, kuha ka ng MP2, kuha ka ng ganito. Kunin mo lahat yon and then Later on, you'll realize may mga bagay na lumaki doon sa in-invest mo. May lumaki dito, may lumaki dito, may nalugi. Pero okay lang kahit nalugi kasi balit lang. Alam mo yung ganun? You have to learn the value and the importance of diversification. Next would be, and the last one, buy a property. Ayan yung unang unang ginawa. More than sa kotse na sabi ng mga iba, kotse mo na ako hindi talaga. Nagde-depreciate yung value nun eh. E ngayon, magkano na yung resale value ng bahay na nakuha ko? Magkano ko lang yung nakuha ng pre-selling? 2M ata o 2.2? Parang 1.7 1.7 to 2.2. Magkano na ngayon? Umabot na daw ng 3M yung bentahan dun ngayon. Kasi nga, um, patapos na yung clubhouse. Siyempre, uh, medyo established na siya. Um, konti-konti. Nakikita ng mga tao, marami na rin establishment na nagbubukas. So, gumaganda yung value ng lupa. Sobrang saya ko doon sa nakuha ko. So, more than kotse, magkano down payment ng kotse? Ang down payment ng kotse, sabihin mo, maliit na 15,000 or 20,000, pero magkano naman yung monthly? Pag ipuna mo na yung down payment sa bahay, at least yung bahay, iyo, lote yun, di ba? Nag-appreciate yung value niya. Kasi magugulat ka na hindi ka umuha ngayon at hindi mo siya pinag-isipan ngayon kasi sabi mo, hindi ko pa naman kailangan, hindi pa naman ako magsisettle. Pag dumating yung time na yun, ang mamahal na nila. So, paano ka makakabili? Baka magrenta ka na lang, di ba? Okay nang mahirapan ngayon in getting or achieving that property that you like. But then, at the end of the day, kung hindi ka magsisipag ngayon, kawawa yung future na ikaw. So, di ba? Sayang naman yun. Um, I actually love this topic, itong mga strategic decisions, kasi I kind of tend to reflect on them, lalo na yung mga panahon na that it doesn't make sense to me. Alam mo, five years ago, yung nagsisimula pa lang ako, sabi ko, ano kayong mangyayari sa buhay ko after five years, after ten years? Now, five years after, eto na ako ngayon. Sobrang saya. <laughs> Nayak pala. Nayak pala siya yun. Um, looking back, hindi man ako nag-regret sa mga kung ano-anong pinasok kong racket. 
para lang makaipon and to be where I am now. So, ayun, I hope you also consider this money, this strategic money decisions kasi it worked for me and I hope it also works for you. If you like um, watching these types of content, I do daily upload. So, please, please, please subscribe. Lalo na kung mahilig ka rin sa mga usapang pera. Anything that has something to do with money matters, yun yung ina-upload ko. So, I hope you guys enjoy this video and I would take you to my journey. I'd upload more para malaman nyo na hindi siya mahirap gawin. Akala mo lang mahirap kasi walang nagtuturo sa'yo at parang walang gustong mag-share ng ganong video. Ako na lang mag-share lang for you. Yan, thank you for watching. Bye!